ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാലറി റേഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് നാളെ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് കമൻസൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചോളൂ മടി കാണിക്കണ്ട അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൽ പരമാവധി ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം എയർപോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എയർലൈൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ് ഐ മീൻ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ കോൺട്രാക്ട് ബേസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ജോലി തന്നെ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻസ് അവരെങ്ങനെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഇവരുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് വരാറുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ എയർപോർട്ടിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വേക്കൻസീസ് റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ ട്രെയിനി അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ വേക്കൻസീസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേക്കൻസിയിലേക്ക് സാധാരണ അവർ ചോദിക്കാറുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നീട് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ വേക്കൻസി വരാറുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള മെയിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ കോൾ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആദ്യമേ ആ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ എക്സാമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് അത് മിക്കവാറും കോൺട്രാക്ട് ബേസിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഓരോ വേക്കൻസി അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും എത്രയാണ് സാലറി റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും അതെല്ലാം എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഈ ഒരു വേക്കൻസി വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസ് എയർലൈൻസിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർലൈൻസിലും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് എയർപോർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസ് ആണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് എയർലൈൻ സ്റ്റാഫ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏജൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിയാൽ പോലെയൊക്കെ കൊച്ചി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സിയാൽ അതുപോലെയുള്ള ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏജൻസീസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇതിലേക്കാണ് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയറ
ഹാൻഡ്ലിങ് ഏജൻസിയിൽ കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ള വേക്കൻസീസും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബേസിക്കലി എല്ലാ വേക്കൻസീസും ഓൺലൈനിലാണ് വരുന്നത് നേരത്തെയൊക്കെ ഏജൻസീസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു വേക്കൻസിക്ക് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ ഇനി ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എയർലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ്ലിങ് ഏജൻസിയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താലും ഏജൻ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താലും എയർപോർട്ടിൽ ഡയറക്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താലും അതിനകത്തും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോൾ ടേം ആയിട്ട് പറയുമെങ്കിലും ആ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നതിലും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രാവലിംഗ് ടിക്കറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെക്കിൻ സ്റ്റാഫ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാഗേജ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് അതിലും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാതെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അതുപോലെ എന്താണ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രാജുവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗ്രാജുവേഷൻ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു കോഴ്സൊക്കെ ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും പോലെ അല്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോഴ്സൊന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ സർവീസിലേക്കുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ചെക്കിൻ സ്റ്റാഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു വേക്കൻസിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഷിഫ്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊരു ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇത് നിങ്ങളും കസ്റ്റമറായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഏജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗ്രാജുവേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് എൽ സി മതിയോ പ്ലസ് ടു മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പോരാ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് പ്ലസ് ടു മതി പക്ഷേ എയർപോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം അടുത്തതാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടിക്കറ്റിംഗ് അതായത് ടിക്കറ്റൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എയർപോർട്ടിൽ ടിക്കറ്റിംഗ് കൗണ്ടേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയാട്ടെയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ഫെയർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടിക്കറ്റിംഗ് ജോലിയിൽ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അയാട്ട കോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അയാട്ട കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും അവിടെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടിക്കറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതും ഒരു എന്താ പറയുക
അടുത്തതാണ് സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനിങ് സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഐ എസ് എഫ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എയർലൈൻ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെക്കിൻ ബാഗ് ഒക്കെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്ക്രീനിങ് കോഴ്സ് പഠിച്ച ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ പൊസിഷനിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് എയർലൈൻ തരും അതും എയർലൈൻ തരുന്ന ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ജി സി അതായത് നമ്മുടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് പാസ്സായാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് ട്രെയിനിങ് പാസ്സായാലും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവർ വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവണം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇനി ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുള്ള സംശയമാണ് എയർപോർട്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നോട്ടീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോലി വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ ജോലി വിടുകയുള്ളൂ എന്ന് കമ്പനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കണം അത് അവർ നോട്ടീസ് പീരീഡ് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ടീസ് പീരീഡ് സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ജോലിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യ സാറ്റ്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ലിമിറ്റഡാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എയർലൈൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ ഒരു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്പൈസ് ജെറ്റ് ഇൻഡിഗോയിലൊക്കെ അവർ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാഫാണ് ഈ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നതും ബാഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം പക്ഷേ ഫോറിൻ എയർലൈൻസിന് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏജൻസീസാണ് ഈ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നതും ബാഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ സ്റ്റാ യൂണിഫോം ഇട്ട സ്റ്റാഫിനെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏജൻസിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാഗ്സിന് പ്രശ്നം വരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ആണ് ഈ എയർലൈൻ സ്റ്റാഫിനായിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സ്റ്റാഫാണ് ഇനി ഏജ് ലിമിറ്റ് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എയർലൈൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഏജ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് പിന്നീട് തേർട്ടി ടു വരെയൊക്കെ മാക്സിമം പോകാറുണ്ട് അത് എയർലൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കസ്റ്റമർ സർവീസിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാണ് ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏജിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ല ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അടുത്തത് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും ഇവർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് ഇല്ല ഹൈറ്റിന് വെയ്റ്റിനും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും മിനിമം ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഗേൾസിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ബോയ്സിനാകുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ
മെഡിക്കൽസ് ചെയ്യണോ അതോ എന്താണ് ബാക്കിത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാസം പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ നിങ്ങളെ കൺഫേം ആക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് അവർ കൺഫേം ആക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള അലവൻസസ് ഒക്കെ സാധാരണ കിട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ എയർലൈൻസ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കാറില്ല അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കാറില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു തുക അവർ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ തരാറുണ്ട് ഇനി സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ന്യൂ ജോയിനി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് സ്റ്റാഫിന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മുതൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരെ ആയിരിക്കും സാലറിയുടെ റേഞ്ച് എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സാലറി സ്കിൽ ഇതാണെന്ന് പക്ഷേ എയർലൈനിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരാൾ പുതിയ ആളാണെന്ന് അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കയറുമ്പോൾ പക്ഷേ വേറെ എയർലൈനിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി വേക്കൻസി എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ സാധാരണ ആൾക്കാരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എയർലൈൻ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഒക്കെ എയർലൈൻസിൻ്റെ എല്ലാ പേജസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയർലൈനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നാൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പടിപടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോൺടാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ജോയിൻ ജോലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് വേറെ എയർലൈൻസിലായാലും ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയാലും എന്തൊരു പോസ്റ്റിലേക്കായാലും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡിൽ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രയോജനപ്പെട്ട വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻ